करना चाहता है कुछ पूछना चाहता है कुछ जानना चाहता है तो वो इस प्रोग्राम में बिला तकल्लुफ हमसे सवाल करे सवाल करने के दो तरीक़ हैं एक हमारा लैंडलाइन नंबर है जिसके ज़रिए आप बर रास्त इस प्रोग्राम में बात कर सकते हैं और दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप तहरीरी सवाल या वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल भेज सकते हैं जैसा कि खाकसार ने अर्ज़ किया कि हमारा यानी जमात अहमदिया का मौक़ सिर्फ ये है कि हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम ने जिस आने वाले की पेश गोई की थी वो आ चुका है और हम तो उसके मानने वाले हैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं यहाँ लंदन स्टूडियो में आज 22 अगस्त सन 2020 हफ्ते के रोज़ खाकसार के साथ मौजूद हैं नसीर अहमद कमर साहेब जबकि इन शाह होगा हमारा गाना में मुकरम अब्दुलसमी ख़ान साहब से वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरम्ह वबरकू अब्दुलसमी खान साहेब समी साहेब सवाल तो बहुत सारे होते हैं और लोग तरह तरह से हमारे सामने सवाल पेश करते हैं सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे सामने सवाल आते हैं लेकिन क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है इसलिए इसी मुनासबत से खाकसार सबसे पहले आपके सामने ये सवाल रखना चाहता है कि आप हमारे नाजरीन और सामीन को ये बताएं कि हज़रत बानी जमात अहमदिया हज़रत मसीह माऊद आलातम ने अहल बैत हज़रत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहमा का क्या मुकाम व मरतबा बयान फरमाया है इस मौसम और महीने के हवाले से ये बहुत अहम सवाल है हजरत मसीह महदलासलातम का दावा यह है कि मुझे जो कुछ अल्लाह ताली ने दिया है जो नमतें जो मकाम दिया है वो अल्लाह ताली की इतात और रसूल करीम सल्लाम की इतात के नतीजे में दिया है इसलिए आपने अपने दिन और मसल का खुलासा ये बयान फरमाया है कि जानो दिलम आपने फरमाया बादल खुदा बश के मोहम्मद मुखमरम दरकुफर बबद ब खुदा सख्त काफिरम कि अल्लाह के इश्क के बाद मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मकबूर हूँ और अगर ये कुफर तो फिर मैं सबसे बड़ा काफिर हूँ फिर आपने उसकी मदद अदाद करते हुए फरमाया कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है तो जिन चीज़ों से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार है उनसे भी रसूल हजरत मसीम सलाम का बहुत इश्क उनमें अल बैत में है आजरत सल्लाम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं आपने फरमाया ये जवान जन्नत के सरदार हैं हजरत मसीमोदलाम फरमाते हैं जानो दिलम फिदाए जमाल मोहम्मद अस्त खाकम ने सारे कूचाए आल मोहम्मद अस्त के मेरी जान और दिल रसूल करीम सल्लाम के इश्क पर फिदा है और मेरी खाक मोहम्मद सल्लाम के कूचे पर निसार है हजरत मसीमोदलाम ने एक खत में तहरीर फरमाया कि मेरा अहल बैत रसूल करीम सल्लाम से खास तलुक है खुदा ने मेरे पर जाहिर किया है कि खुलफाए सलासा और उनकी जमात के लोग नेक और नाशर दीन थे और नेज अली और हसन और हुसैन ये सब नहायत दर्जा मुकदस थे जिनका बुग्ज किसी लानती का काम है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हजरत मसीह महदलातम को उन्नीस सौ पाँच में इतला मिली कि किसी शख्स ने हजरत इमाम हुसैन की गुस्ताखी की है हजरत मसीम उदलाम ने एक इश्तिहार शायद फरमाया आठ अक्टूबर उन्नीस सौ पाँच को एक लंबा इश्तिहार है हजरत मसीह महदलातम ने हजरत इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी करने वाले की नहायत मजम्मत की और अपना अकीदा यह बयान फरमाया वह लंबा इकतबास है मैं सिर्फ उसमें से चंद फिक्रे पढ़ूंगा आपने फरमाया हम एहतिकाद रखते हैं कि यजीद एक नापाक तबाह दुनिया का कीड़ा और ालिम था और जिन मानों की रूह से किसी को मोमिन कहा जाता है वो माने उसमें मौजूद नहीं थे आपने तहरीर फरमाया हुसैन रजी अल्लाह ताहिर मुतहर था और बिलाशुबा बोन बरगुदीदों में से है जिनको खुदा तला अपने हाथ से साफ करता है और अपनी मोहब्बत से मामूर कर देता है और बिलाशुबा वो सरदारान बहिश्त में से है और एक जर्रा की न रखना उससे मुझे बेसलब ईमान है और उस इमाम की तकवा और मोहब्बत लाही और सब्र और इस्तकामत और जहद और इबादत हमारे लिए हसना है और हम उस मासूम की हिदायत के इतदा करने वाले हैं 
جو اس کو ملی تھی تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے حضرت مسیح محمد اللہ صلاحت السلام نے ایک جگہ تحریر فرمایا امام حسین سعید المظلومین تھے ایک جگہ فرمایا ہم ان کو راست باز اور متی کی سمجھتے ہیں پھر امام حسن اور حسین دونوں کے کرداروں کو سراہتے ہوئے فرمایا ہم تو دونوں کے سناخان کے بلند جا امرا اوپائر پروشان شاگیرت گائی اصل کا تھا اولو پروتیک بیک حضرت امام حسین کو کھونے ایٹی چاننی جے مسلمان در مجھے بیوے سیشتی ہو تینی شعب اور شمائے شانتی پتشتہ کرتے چاہیے 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 امام حسین کو کھونے ایٹی پچند کرنی جے فاسق با فاجر ارہاتے مانوش بیعت کروک او بھائیر نیوت نیک چیلو شوشے شے آرکٹی کو تھا بولتے چاہیے جے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نیجر شے بھالو باشا نیجر جم एवं निजर परिवार और माझ सिस्टी करते जाते थे न तार पुत्रों हो जो साहब जो तमिल दबोचे रित दिन मामूदा मोच शायद बोलें जे हे एक बार तीनी अल्लाह सलाम बोलें जे हे शिशुरा शबाय आशु आमित मंदर के मुहर्रम में अर गोलपोषण है येर पर तीनी माम हुसैन एवं हसन शंपर के विस्तारित गोलपेरा कारे बनो ना कोरे� मुस्लिम और दलाल इस्लाम तो खौन क्रांत और रोता चिले ने बांग तिनी बोलते हैं जे यजीद उत्तम तो ग्रीनो उत्ताचार बा कठोर उत्ताचार आमादे रसूले एर पुरी बार रिश्ते कोरें से क्योंकि ना मोहर्रम मासे जेतो पूरो इस्लामी विश्व इमाम हुसैन ने रिश्ते इमाम हुसैन के शरण करे ताई ऐ अम्रा मानवी सलासला मेरे प्रति ऐ माशे अनेक बेशी दरुद प्रेरण कोरी आ जानो मानवी सलासला मेरे पाशा पाशी तार पुरी बार शदशो देर प्रति ओ दरुद प्रेरित होए रसूले कुरीम सलाला वाले सलाम मेरे दोही के बंगातातिक पुत्रों चिले निमाम हसन अल्लाह मसल्ले अल्लाह मोहम्मद वाला अल्लाह मोहम्मद वाबारी को सल्ले मिन्ना का हमी दुम्मजे तो अनेक धन्नो बात समीखान शायब जब अबे समीखान शायब ये मात्र बोनो ना कोलें जे आश्चर्य बा बस्तब कथा होलो ये कथा अम्रा अनेक बेशी कोष्टो पाए जे अम्रा जे शब कथा बो अभिजोग आमादर ऊपर आरोप करा है आपने राज्य दिन मुस्लिम अदालत इस्लाम में बॉय पुस्तक पढ़ा ना अभिजोग तो शेष बॉय पुस्तक जेगोलो मानवीय सदस्य में रहले बाय तब अंग इमाम हुसैन एवं हुसैन रज़ल्लाह हुआन हुम आशम पर के जेल का गुलाब से जेगोलो पढ़े न ताहले आपने राज्य बुस्ते बार बैं जे गोभीर भालो बाशा मौसी माओ दलाल सलाम प्रोशन करते न आर को को कोनो किचु बारानो बा कोमानो इखेत्रे तिनी करते न नसीर कमर शायबर क्या चाहिए आशी आम्रा आमदेर अवस्थान शब्दों में स्पष्ट करे था कि किंतु तो बो मानोश आपत्ति करे था कि हजरत मौसी माओ दलाल सलाते सलामेर किचु बॉय पुस्तो के रुद्री थी जेगोलो दूरे शोरेगी ऐसे तो मतलब एक टी लाइन बा एक टी बात को नहीं है उपजोग बो करा है बापत्ती करा है सोशल मीडिया ते आर शुद्ध मतलब ये ये रूपर जोड़ दे दे जे आमदिया जमात हजरत इमाम हसन एवं होसेन के शम्मन करना तो विशेष तो मुस्लिम दोस्तों और पुस्तक के जाजे आहमदीर जे उद्रिती नहीं है जे आपत्ती कथा पूर्वापर चिंता ना कर सर गए मत कर अर्थ कर एक विषय मानस उपस्थापन कर जा जमाते आहमदिया बिुदे आपत्ति स्वरूप स्थापन करा है एवं शे ही कथा गुलो के अमान अर्थो कथा गुलो रे मान अर्थो बनाना करा है जगुलो साथे अम्म आश्चर्य जमातेर कोन शंपुर की नहीं ऐसे अब उपजोक शून्य आमादेर को भी कोष्ठ है किंतु आमादेर के पूर्वे शंपुर का बहुत ही तो करा है इसलिए जखन मानवीय सदस्ला में कथा बोलें जे आमार उम्मत � तारा 
এমন ভাবে পরস্পর সাদৃশ্য রাখবে যেভাবে একটি জুতার সাথে অপর জুতা সাদৃশ্য হয়ে থাকে কোরআন শরীফে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বহু কথা রয়েছে তার মাঝে এটিও বলা হয়েছে যে তারা পরিবর্তন করে আর সত্যকে গোপন করে পূর্বাপর থেকে সরে গিয়ে কথা বলে নিজেদের মন গড়া অর্থ করে তো এটি নবীদের বিরোধীদের পদ্ধতি শুরু থেকে ছিল আর আমরা দেখি যে জামাতের বিরোধিতা জামাতের বিরোধীরা এমনটি করে তো তখন এটি আফসোস হয় যে তারা কাদের সাথে নিজেদের সাদৃশ্য তুলে ধরছে এখনই আপনি শুনেছেন যে মকরম আব্দুল সামি খান সাহেব হজরত আসলামের খুবই সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন যে হজরত আকাশ মসিহ মাহদুল্লাহামের কাছে হজরত ইমাম হুসাইন এবং হজরত ইমাম হাসান রজিল্লাহান হুমা তাদের সম্পর্কে মুসিমাহদুল্লাহ ইসলাম কি বলেছেন তাদের কি মর্যাদা তিনি তুলে ধরেছেন তিনি তারা আইমাতুল হুদা ছিলেন আর যেমনটি মহানবী ইসলাম বলেছেন যে বেহেস্তার সর্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকুয়া বা দৃঢ়তা অবিচলতা সব দিক দিয়ে তাদের এক বিশেষ মর্যাদা ছিল আর এই বিশ্বাসী জামাত আহমদিয়ার আর মসিমাদুল ইসলাম এটি বর্ণনা করেছেন আশ্চর্য হই আমরা যে মসিমাদুল ইসলামের কতিপয় অন্য উদ্ধৃতির কয়েকটি বাক্য নিয়ে তারা আপত্তি করে যে দেখুন তারা ইমাম হাসান এবং হোসেনের সম্মান করে না এখনই আপনি যা যা আমাদের কথা বলেন হজরত মুসিমাদ আল ইসলাম এই পুস্তকে একটি কাসিদায় আরবি পঙ্ক্তি লিখেছেন আর সেখানে তিনি বলেছেন যে হজরত ইমাম হোসেনের যে মর্যাদা শিয়াদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলা হয় যার কোরআনে উল্লেখ নেই আর হাদিসেও নেই আর সেই ইমামরা নিজেরাও কখনো সেই মর্যাদা কথা বলেননি সেইগুলোকে উল্লেখ করে মুসিমাদ ইসলাম লিখেছেন যে এই যে তোমাদের মন গড়া হুসেন অর্থাৎ যে মর্যাদায় তোমরা তাকে অধিষ্ঠিত করছো কোরআন শরীফ এর বিরোধী বা এর সমর্থন করে না এটি তার সম্মানকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলা অথচ মহানবী ইসলাম নিষেধ করেছিলেন তিনি স্বয়ং নিজের ক্ষেত্রে বলেছেন যে আমার প্রশংসার ক্ষেত্রে এভাবে সীমা লঙ্ঘন করো না যেভাবে খ্রিস্টানরা করেছে যে মসি ঈসা মসি আলাহ সালাম কে যিনি খোদার নবী ছিলেন তাকে খোদার পুত্র বানিয়ে বসেছে আর এই কাসিদাই হজরত মুসিমাদ ইসলাম এসব কথাই তুলে ধরেছেন কিন্তু পূর্বাপরের অর্থ বা পূর্বাপরের কথাকে তুলে না না তুলে বা সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করে তারা আপত্তি করে হজরত ইসাল ইসলাম সম্পর্কে মুসিমাদ ইসলাম বলেছেন যে যে সেই ব্যক্তি অপবিত্র যে নিজের হঠকারিতা বসত সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে আমি বিশ্বাস করি কোন ব্যক্তি হই হুসাইনের মতো বা ইসা আলাহ সালামের মতো ব্যক্তি এতের উপর আপত্তি করে বা তার নামে ভুল কথা উপস্থাপন করে কেউ কখনো নেক হতে পারে না আর হজরত মুসিমাদ ইসলামের এই সুস্পষ্ট কথার বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো কথা তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে আপত্তি করে তাহলে এটি কখনোই সঠিক হবে না আমি সেগুলো তুলে ধরছি মুসিমাদ আল ইসলাম লিখেছেন যে তোমরা হুসেন হুসেন আনুকে সকল মানুষের থেকে আলাদা মনে করে নিয়েছ যেন তিনি এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে খোদাতলা পবিত্র করেছেন অন্যরা সবাই অপবিত্র আর এটি সেই একই ধরনের কথা যা খ্রিস্টানরা ঈসা আল ইসলাম সম্পর্কে বলে থাকে অতএব আশ্চর্য হয় যে কিভাবে তাদের হৃদয় তাদের অনুরূপ হয়ে গিয়েছে অতএব কোরআন শরীফে যেভাবে বলা হয়েছে যে পৃথিবী আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায় যে ঈসাল ইসলাম যিনি একজন মানুষ ছিলেন তাকে তোমরা খোদা বানিয়ে বসেছ তোমরা কি তাকে সেই পানীয় পান করাতে চাও যা খোদা চালা তাকে পান করাননি তোমাদের কথায় পৃথিবী আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায় হুসেন রজিল্লা আনু কি সবচেয়ে পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন আপনারা
এখানে মুসলিমান আলাইহিস যে কথা বলেছেন ঈসা আলাইহিস সালাম উল্লেখ করে তিনি বলেন যে তার যে মর্যাদা ঈসা খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয় বা খ্রিস্টানরা যা বর্ণনা করে সেটি ঈসা আলাইহিসের সম্মানে বা ঈসা আলাইহিসের বিরুদ্ধে দবে তিনি তো বলেছেন যে আমি আব্দুল্লাহ আল্লাহ তালার বান্দা কিন্তু তার মানকারীরা অর্থাৎ খ্রিস্টানরা বলে যে তিনি খোদা তালার পুত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালাকে আমাদের দিন হজরত ঈসা আলাই সালাত সালামকে জিজ্ঞেস করবেন যে আন্তা কুলতালি তুমি কি আদেশ দিয়েছিলে যে আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মাহবুদ রূপে গ্রহণ করে তখন তিনি বলবেন যে আমি তো তাদেরকে শুধু তাই বলেছি যা তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে আল্লাহ তালা ইবাদত করে যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু যদি আমি এ কথা বলতাম তাহলে অবশ্যই হে আল্লাহ তুমি তা জানতে এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই অনুরূপভাবে হজরত ইমাম হোসেনের যে এই মর্যাদা বর্ণনা করা হয় যে তিনি সকল নবীদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিলেন এমনকি মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চেয়ে উত্তম ছিলেন আর সমস্ত নবীদের জন্য তিনি সেফায়াত করবেন এমনকি মহানবী সাল্লামের নাজাত ও তার সেফায়াত মাধ্যমে হবে এটি হলো সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস যেটিকে হজরত মুসলিম সালাম ভ্রান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন আর তিনি বলেছেন যে তোমরা এমন এক কথা বলছো যার সম্পর্কে স্বয়ং হজ তো হুসেন রজুল্লাহ বলেন নি তখন তিনি বলেন যে এই যে তোমাদের হুসেন সম্পর্কে ধারণা এর মাঝে এবং আমার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে তো তার যে তাদের যে মিথ্যা হোসেন বা তারা ইমাম হোসেন সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা নিজেদের মনে স্থান দিয়েছে তো এই হোসেন বা এই মর্যাদা যেগুলো বাড়িয়ে বলা হয় বা যেগুলো তাদের তারা বাড়িয়ে বলে সেগুলোকে মুসিমাদ আল্লাহ ইসলাম তুলে ধরে সেগুলোকে অস্বীকার করছেন যে তোমরা এগুলো অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলে তাকে রসুলামের চেয়ে অধিক সম্মান দিয়েছো সকল নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছো তো তোমাদের কি হয়েছে যে দোজককে গ্রহণ করে নিচ্ছ আর তোমরা কি বুঝতে পারছো যে তোমরা কি কথা বলছো তিনি আরবি পড়ছেন সাথে যে বর্তমানে সেই মসির অনুরূপ ঘটনাই দেখা যাচ্ছে যেমন ইসাল ইসলামের সাথে খ্রিস্টানরা করেছে অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যেরূপ আচরণ করেছে তো সেরূপ ঘটনা দেখা যাচ্ছে অনুরূপভাবে আরো অনেক অনেক শিয়াও আছে যারা এইসব কথাকে গ্রহণ করে না আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনারা কি এই কথা বিশ্বাস করেন যে ইমাম হোসেন সমস্ত বিষয়ের যে সমস্ত নবীদের চেয়ে উত্তম ছিলেন বা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তো অতপর মন মসিম আদর ইসলাম বলছেন যে আমরা তাদের এই শিরকে খ্রিস্টানদের মতো ভয়াবহ মনে করি উদাহরণ দিচ্ছেন তিনি আর আলী হাইরি যিনি সে যুগের একজন শিয়া ছিলেন তাকে বিশেষত দৃষ্টিপটে রেখে মুসলিম ইসলাম কাসিদা লিখেছেন এবং তিনি বলেন যে তুমি মনে করো হুসেন সমস্ত সৃষ্টির সর্দার এবং সকল নবী তার সাফাত বা সুপারিশে নাজাত পাবে তো এই শির যদি ধর্মে বৈধ হতো তাহলে এটি এক অপবাদ যা কখনো গ্রহণীয় হতে পারে না অথবা তিনি আরো বলেন যে তোমরা হোসেনকে সমস্ত নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছে এবং সত্য তার সীমা ছাড়িয়ে গেছে তিনি বলেন যে তোমাদের আলেমরা শেষদাকারীদের ন্যায় তার সামনে শেষদা করেছে অতএব মুশরেক এবং খ্রিস্টানদের তাহলে কি দোষ একই কাজ তারাও করে তোমরা খোদার প্রতাপকে ভুলে গেছো এবং তোমরা শুধু হুসেনকে সব কিছু মনে করে বসে তোমরা কি খোদা তালাকে অস্বীকার করো খোদা তালা তোহিদকে পরিত্যাগ করে ইমাম হুসেনকে তারা যেন খোদার পাশে এনে দাঁড় করিয়েছে এই যে তোমরা শিরকের পথ অবলম্বন করেছে এটি এবং তোহিদকে পরিত্যাগ করেছে এটি ইসলামের জন্য এক বড় বিপদ আর এর তুলনা হুজুর করেছেন যে তোহিদের বিপরীতে এই মুশরেকদের ন্যায় 
পথ এটি কখনো গ্রহণ হতে পারে না আমাদের বিরোধীরা অত্যন্ত আমাদের বিরোধীরা এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অপবাদ আমাদের প্রতি আরোপ করে যে এইভাবে তারা মসিমাজার ইসলামের কথাকে ভুলভাবে উত্থাপন করে বা উপস্থাপন করে আর মসিমাজার ইসলাম আরো বলছেন যে তৌহিদের বিপরীতে এই যে তৌহিদের বিপরীতে হজরত ইমাম হুসেন সম্পর্কে এসব কথাকে তিনি এই উদাহরণ স্বরূপ এই কথা বলেছেন যে এটি এরূপ যেন কস্তুরির বিপরীতে মল রেখে দেয়া বা পায়খানা রেখে দেয়া আর এটিকেই বিরোধীরা আপত্তির লক্ষ্য বানিয়েছে আমাদের আসলে ইমাম হুসেন সম্পর্কে বিশ্বাস যেটি সেটি তাই যা কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা পেয়েছি আর মসিমাদুল ইসলাম ও সেটি বর্ণনা করেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নসির কামার সাহেব প্রিয় দর্শক অনেক বেশি এদিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে যখনই আপনার সামনে কোনো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয় আর এটি বলতেও আমাদের খুবই আশ্চর্য হতে হয় আর আমরা আশ্চর্য এই জন্য হই যে মানুষ অনেক কনফিডেন্স বা দৃঢ়তার সাথে বলে যে আমরা সেই রেফারেন্স চেক করেছি দেখুন যে এখানে আপনি রেফারেন্স দেখেছেন তো সেই রেফারেন্সের আগে পিছে কয়েক পৃষ্ঠা আপনারা যদি পড়েন তাহলে আপনারা মূল বিষয় বুঝতে পারবেন বা সেই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু কি সেটিও যদি আপনারা পড়েন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কিন্তু তা করা হয় না এখন আমার সামনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে আমি এখন একটি প্রশ্ন নিয়ে মোহরম আব্দুল সামি খান সাহেবের কাছে যাব আব্দুল সামি খান সাহেব আমাদের এক বোন খার রানা সাহেবা প্রশ্ন করেছেন যে আমরা কি হজরত হাসান রজিল্লাহতালা আনহুকে হজরত আলীর পর খলিফা রাশেদ মনে করি আর যদি আমরা তা মানি তাহলে কি তিনি আল্লাহ তালার নির্দেশে খিলাফত ছেড়ে দিয়েছিলেন আর যদি না মানি তাহলে কেন মানি আমাদের আজকের বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রশ্ন তিনি করেছেন যে হজরত আলী রেজাল আনহু এরপর হজরত হাসান কে আমরা খলিফা রাশেদ মান্য করি কিনা প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো তিনি কি আল্লাহ তালার নির্দেশে খেলাফত পরিত্যাগ করেছিলেন আর যদি আমরা তাকে খলিফা না মেনে থাকি তাহলে কেন মানি না আব্দুল সামি খান সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন অনুগ্রহ পূর্বক জাকমুল্লাহ কোরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত যে খলিফা আল্লাহ তালা বানান এটি কোন মানুষের কাজ নয় মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন হজরত আবু বকরকে খলিফা বানাতে চেয়েছিলেন তারপর তিনি বলেন যে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি আবু বকরকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করি এরপর আমি ভাবলাম যে আল্লাহ তালা এবং মুসলমানরা আর কারোকে কাউকে খলিফা হিসেবে মানবে না অতএব পরবর্তীতে তাই হয়েছে আল্লাহ তালা হজরত আবু বকর রজালকে খলিফা মনোনীত করেছেন হজরত উসমানের এরপর হজরত আবু বকরের পর হজরত উসমান রজালু খলিফা হয়েছেন হজরত তার কাছেও মানুষ এই কথা বলা হয়েছে বা উপস্থাপন করা হয়েছে যে আপনি খলিফা থেকে খলিফার যে পথ তা ছেড়ে দিন কিন্তু তিনি বলেছেন যে আল্লাহ তালা আমাকে খলিফা বানিয়েছেন আমি তা কিভাবে ছেড়ে দিব আর তিনি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন আর এরপর হজরত উসমান এবং হজরত আলী রজুল্লাহ তালা আনহু খেলাফত লাভ করেছেন আর তাদের কাছেও যখন একই কথা বলা হয় তখন তারাও খেলাফত পরিত্যাগ করাকে অস্বীকার করেন কেননা তারা বুঝতে পারেন যে আল্লাহ তালা তাদেরকে খলিফা বানিয়েছেন এখন কথা হলো যে উম্মতে মুসলিম আর তিনজন খলিফা শহীদ হয়েছেন হজরত উমর হজরত উসমান এবং হজরত আলীকেও শহীদ করা হয়েছে তো কোরআন শরীফে যেমনটি বলা হয়েছে হজরত উমরের শাহাদাত মুসলমানদের ত্রুটি ছিল তখন তাকে সঠিকভাবে সুরক্ষা দেয়া হয়নি বা তার সুরক্ষা করা হয়নি আল্লাহ তালা এটিও বলেছেন যে মান কাফারা বাদ আলী কাফা উলাই কমল ফাঁসিকুন যে যারা খেলাফতের কদর করবে না বা সম্মান করবে না তারা খেলাফত হারিয়ে বসবে আর খেলাফত ততদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন মোমেনরা 
পুণ্যকর্ম এবং আমলে সালের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আমরা দেখতে পাই যে খেলাফতের আসে তারপর আল্লাহ তালা খেলাফত উঠিয়ে নিয়েছেন আর কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে খেলাফতের আসেদা না থাকলেও বয়াতের ধারাবাহিকতা চলমান ছিল এবং তা দীর্ঘকাল চলতে থাকে হজরত সফিনা একজন সাহাবি ছিলেন তিনি বলেন যে হজরত আউ বকরের দুই বছর হজরত উমরের দশ বছর হজরত উসমানের বারো বছর হজরত আলীর পাঁচ বছর এই সবগুলো একত্র করে ত্রিশ বছর হয় আর হজরত আলী এর উপর খেলাফতের আসেদা শেষ হয় আর এরপর যে বাহ্যিক খেলাফত চলমান ছিল মানুষ নিজেদের খেলা খলিফা বলতে থাকে কিন্তু মনু ইসলামের পর খেলাফতের আসেদা যেটি ছিল সেটি হজরত আলীর মাধ্যমে সমাপ্ত হয় তো হজরত হাসানকে অনেকেই খলিফা হিসেবে মানে না অনেকেই খলিফা হিসেবে গণ্য করেন না আমাদের মতে মনু ইসলামের পর চারজন খলিফা ছিলেন হজরত হাসান তারই পথ অনুসরণ করেছেন কিন্তু তিনিও নেকির পথ অবলম্বন করেন কিন্তু আল্লাহ তালা উম্মতে মুসলেমা থেকে যেহেতু খেলাফতের যে পুরস্কার ছিল সেটি উঠিয়ে নিয়েছিলেন তো এই কারণে জামাতে আহমদিয়ার বিশ্বাস হলো যে খেলাফতের আসেদার যে চারজন খলিফা ছিলেন তারাই মূল খলিফা আমরা তাকে আল্লাহ তালার খলিফা মনে করি না উলবার হেমটন থেকে আব্দুর রশিদ সাহেব আছেন আমাদের সাথে ফোন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আব্দুর রশিদ সাহেব ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু বুরহান সাহেব আশা করি আপনি ভালো আছেন জি আমার প্রশ্ন হলো এই যে মিডিয়াতে আজকাল হইচই করা হচ্ছে যে জামা জামাতে আহমদিয়ার ছয় আমি তার প্রশ্ন বুঝতে পারিনি আজকাল পুনরায় এই বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ানো হচ্ছে আপনি আপনার প্রতি কিন্তু আপনি চুয়াত্তরের কথাও বলেছিলেন যে এটি তার পূর্বের বিষয় যা এখন পর্যন্ত চলমান আছে আর এটি খুবই আকর্ষণীয় বিষয় যেটি আপনি হাইলাইট করেছেন যে তাদের সংখ্যা কি ছয়শ থেকে কম বেশি হয়নি মতর নসির কামর সাহেব আমরা এটিও আমাদের আরেক ভাই আছেন খাজা আব্দুল মোমেন সাহেব নরওয়ে থেকে তার একই প্রশ্ন তো এই উভয় প্রশ্নকে আমি একসাথে আপনার কাছে উপস্থাপন করছি যে বলবেন যে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীতে কোন সেই ছয়শো আহমদি সৈন্য আছে যারা উনিশশো চুয়াত্তর থেকে এখন পর্যন্ত কি সংখ্যা বিদ্যমান আছে আমরা পুরোপুরি আশ্চর্য এই প্রশ্ন শুরু থেকেই যে এটি খুবই অদ্ভুত কথা না ইসরায়েলের সরকার সেনাবাহিনীতে যে ছয়শো আহমদি আছে যা তারাও দেখতে পায় না আমরা দেখতে পাই আর না পৃথিবীর কোনো বিভিন্ন গবেষণাকারীও এর কোনো প্রমাণ দিতে পারে না আমরা এখন কি বলবো এটি আল্লাহ তালাই ভালো জানেন যে তারা এই বিষয়টি কোথায় পেয়েছে যেমনটি আমরা এটি বলতে পারি যে অনেক মানুষের উপর শয়তান অবতীর্ণ হয় আর তারা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয় যারা অনেক বেশি মিথ্যাবাদী আর তাদের হৃদয়ে প্ররোচনার সৃষ্টি করে আর তারা সেসব প্ররোচনাকে এমনিতেই কথার পিঠে কথা হিসেবে মানুষকে প্রতারিত করার জন্য উপস্থাপন করে থাকে এটি সম্পূর্ণরূপে এক মিথ্যা কথা এর চেয়ে বেশি আর আমরা কি বলতে পারি এটি সম্পূর্ণরূপে এক মিথ্যা অপবাদ পাকিস্তানের সরকারও এটি জানে নতুবা সেখানে এক তুফান সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কথা পাকিস্তানি পাসপোর্ট ওয়ালা কোনো ব্যক্তি যদি এক তো ইসরায়েল যেতেই পারে না এটি পাসপোর্টই লেখা আছে আর অন্যান্য দেশের জন্য সেই পাসপোর্ট ভ্যালিড বা ব্যবহার করা যায় বারবার জামাতের পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে সেখানে যে যে জামাত আমাদের রয়েছে সেটি ফিলিস্তিনের আহমদিদের সমন্বয় গঠিত আর তখন থেকে আমাদের জামাত রয়েছে যখন ইসরায়েলের নাম চিহ্ন ছিল না জামাত রয়েছে এবং মসজিদ রয়েছে আর ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার যখন একটি চিত্র দেখা যাচ্ছিল তখন অনেক আরব ফিলিস্তিনি মুসলমান যারা ছিল তারা সেখান থেকে হিজত করেছিল তো হজরত মুসলিম বলেন যে তোমরা নিজেদের 
স্থানে অবস্থান কর এবং তার অনেক কুরবানি দিয়েছে আর আল্লাহ তাআলার কৃপায় এখন সেখানে আমাদের জামাত বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে তারা নিজেদের ঈমান এবং ধর্মের খাতিরে অনেক কুরবানি দিয়েছেন তো সেখানে তারা এখনো আছেন আমাদের মসজিদে পাঁচ ওয়াক আযান দেওয়া হয় এবং কালে মা শাহাদাত উচ্চারণ করা হয় আর দুর্ভাগ্যবশত যারা এখান থেকে বসে এই আপত্তি করে সেখানে আমাদের কুলম শাহাদাতের ঘোষণা দিতে বাধা দেয়া হয় তো জামাত আহমদিয়া সেখানে পাঁচ ওয়াক আযান দিচ্ছে এবং কুলম শাহাদাতের উচ্চারণ করছে সেখানে আল্লাহ তালা কৃপায় নামাজও পড়ে মানুষ আসে এবং আমাদের দেখে এটি সম্পূর্ণ রূপে এক মিথ্যা এবং মিথ্যা অপবাদ আর আফসোস যে কোরআন শরীফের সতর্কবাণীকে তারা ভয় করে না যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে যারা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা সর্বদা ব্যর্থ হয় আর এটি এক অকাট্য সত্য যা আমরা সবসময় দেখেছি যে যারা জামাত আহমদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে তারা নিজেদের চেষ্টা সবসময় ব্যর্থই হয়ে এসেছে আল্লাহ তালার ফজলে কখনো সত্য কখনো গোপন থাকে না আল্লাহ তালা জামাতে আহমদের সত্যতা দিন দিন মানুষের সামনে প্রকাশ করে চলেছেন তারা তাদের আপত্তি পূর্বেও করে এসেছে আর এখনো করে দেখুন প্রথম কথা হলো পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে সেখানে যেতেই পারে না আর আমরা জানিও না যে কোন সেই ছয়শো ব্যক্তি আহমদি সেই সেনাবাহিনীতে আছে আর দ্বিতীয়ত তারা যে উদ্ধৃতি দেয় বা যে রেফারেন্স ব্যবহার করে সেটি তো কখনো সেখানে কখনো এই কথা বলা হয়নি আর যে বিষয়টিকে আসল রেফারেন্স থেকে সরে গিয়ে এসব কথা বলে তো যারা এইসব কথা বলে এবং নিজেরা এই দাবি করে যে অনেক গবেষণা করে তারা এই কথা বলছেন যে তাদের উচিত যে আসল উদ্ধৃতি পড়ে নেয়া এবং আসল রেফারেন্সকে নিজে আপনারা যে গুগলের নাম নিয়ে এই তথ্য বা এই আপত্তি করেন তো গুগলে গিয়ে আপনারা সেই এই বিষয়টি সার্চ করে দেখতে পারেন যে আমাদের বিশ্বাস বা মতবাদ বা অবস্থান কি যা হোক আমরা এখন পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি সেটি মতরম আব্দুল সামি খান সাহেবের কাছে রাখবো পরবর্তী প্রশ্নটি আব্দুল সামি খান সাহেব আমাদের ভাই মুদাসের সাহেব ফিনল্যান্ড থেকে প্রশ্নটি প্রেরণ করেছেন আমি এটি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি তিনি প্রশ্ন করেছেন যে হজরত ইমাম হাসান ও হুসাইন রজিল্লাহ আনহুমার সাথে ইমামের শব্দটি কেন ব্যবহার করা হয় এর কারণ কি ইমাম শব্দটি এ শুধুমাত্র সম্মানের খাতিরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমনটি সাহাবিদের সাথে রেজাল্লাহ আনহু বলা হয় বা পরিভাষা ব্যবহৃত হয় যা নবীদের সাথে আলাইহাসালাম ব্যবহার হয় তো আমাদের শিয়া ভাই যারা রয়েছেন তারা তাদেরকে রাজিয়াল্লাহ আনহুমের পরিবর্তে ইমাম বলা আরম্ভ করে আর উম্মতে মুসলিম আর যারা আহলে সুন্নত ফিরকা রয়েছে তারাও ইমাম বলা আরম্ভ করে আর এতে আপত্তির কিছু নেই কোরআন শরীফে এর সমর্থন পাওয়া যায় আল্লাহ তালা নবীদের উল্লেখ করে বলেছেন যে ওয়াজাল না হুম আইমাতাহদুনা পরের অংশ বুঝতে পারেনি যে আমরা তাদেরকে হেদায়ত আর ইমাম বানিয়েছিলাম যারা নবীদের সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে তো যে বারো জন ইমামের কথা শিয়ারা বলে থাকেন তো সেই তো শিয়ারা মূল কথা হলো শিয়ারা সাহাবিদেরকে রাজাল্লাহ আনহু বলার পরিবর্তে ইমাম বলা আরম্ভ করে আর আরেকটি বিষয় হলো যে উম্মত মোহাম্মদ আগনকারি বহু ইমাম কুরেশদের মধ্যে থেকে হবে তো সাহাবিদেরকে রেজাল্লাহ আনহু বলাও ঠিক আছে আর আমরা যদি তাদেরকে শিয়াদের মতো পরিভাষা ইমাম বলি যেটি এর সমর্থন কোরআন শরীফ থেকে পাওয়া যায় তবু এতে কোনো আপত্তি নেই এগুলো সম্মানের খাতিরে বলা হয় এতে আপত্তির করার কোনো বিষয় নেই তারা সবাই খুবই উন্নত মর্যাদা দৃষ্টি তো এখন আমাদের সাথে আছেন নাসির হাবিব সাহেব আর বিশেষত আমাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন নাসির সাহেব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আমার মনে হয় আপনিও এই সংবাদে খুবই খুবই পেরেশান আছেন যে ইসরায়েলের আর্মিতে ছয়শো আহমদি রয়েছে দেখুন 
আমি শুধু এতটুকু বলতে চাচ্ছিলাম যে জামাতের একটি পদ্ধতি ছিল যার মাধ্যমে আমরা ফিলিস্তিনের আমর মুসলমানদের সাহায্য করার চেষ্টা করি উনিশশো সনে সেখানে যে নৈরাজ্য হয়েছে ইহুদিদের এবং মুসলমানদের মাঝে আর ফিলিস্তিনের মুফতি যিনি ছিলেন আসনি সাহেব তিনি একটি পত্র লিখেন লন্ডন টাইমসে নিজেদের অবস্থা বা অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য কিন্তু লন্ডন টাইমস সেই পত্র প্রকাশিত হয়নি তিন আপনি তার এমন এক যে লন্ডন টাইমস তখন প্রকাশিত হয়নি কিন্তু রেভিও অফ রিলিজিয়ান্স পত্রিকায় সেই পত্র প্রকাশিত হয় আর এরপর এই যে তার যে সকল অবস্থা ছিল বা খবর ছিল সেগুলো মুসলিম টাইমস ছিল লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা সেখানে তা প্রকাশিত আমি দেখ জানি যে জফরুল্লাহ খান সাহেব যখন এখানে এসেছেন তখন তিনি তাদেরকে এখানে এই কথা বলেন যে ইহুদিরা সেখানে জমি ক্রয় করছে এটি বন্ধ করুন দেখুন আমাদের তিনি বলেন যে আমাদের পাঞ্জাবে তখন তাকে বলা হয় যে তারা বিক্রি করছে তারা কিনছে তো এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এই বাধা দিতে পারি তো তিনি বলেন যে আমাদের পাঞ্জাবে আইন আছে যে কোনো বাইরের লোক সেখানে জমি ক্রয় করতে পারে না তো এই আইন সেখানে প্রচলন করা যায় বা আর এরপর আরও বহু বিষয় তিনি উন্মোচন করেছেন জাফরুল্লাহ খান সাহেব ফিলিস্তিনের বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন তাকে এমন কি কথাও বলা হয় যে জাফরুল্লাহ খান সাহেবের যে সেবা ছিল এই ক্ষেত্রে সেটি অনেক সাধুবাদ জানানো এবং বলে যে অনেক বড় বড় সত্যি আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে আপনার সমর্থন করতে তাই আমরা আপনার সমর্থন করতে পারছি না এমনকি তখন সেই জায়গায় অর্থাৎ ফিলিস্তিনে অনেকে জাফরুল্লাহ খান সাহেবের সেবার কারণে অনেক মারা তাদের সন্তানদের নাম জাফরুল্লাহ রেখেছে তো ইহুদিরকে নসির সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি এই বিষয়টি আপনি সর্বদাই অনেক জ্ঞান গর্ব কথা বলে থাকেন যা অবশ্যই আমাদের দর্শকদের জন্য অনেক উপকারী হয়ে থাকে প্রিয় দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরিফুজ জামান সাহেবের প্রশ্ন এসেছে রাজ আহিতে শামুল হক সাহেবের প্রশ্ন এসেছে যা এখনই আমি নাসির কামার সাহেবের কাছে রাখব সৈয়দা মুবাশেরা শাকিল সাহেব আরও প্রশ্ন এসেছে এছাড়া আরও বহু মানুষের প্রশ্ন আসছে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন প্রণয়ন করতে থাকুন ইনশাল্লাহ তালা আমরা আমাদের প্রোগ্রামে সেগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব নাসির কামার সাহেব রাজা এহতেশাম হক সাহেব জার্মানি থেকে প্রশ্ন করেছেন যে আহমদিয়া জামাতে বিসমিল্লাহ রহমান রহিমকে পবিত্র কোরআনের সকল সুরার শুরুতে যেটি আসে সুরাত অবা ভিতরেকে সেটিকে সুরার অংশ বলা হয় বা মানা হয় অর্থাৎ এটিকে প্রথম আয়াত হিসেবে আমরা মনে করি এটির কি দলিল আছে তিনি আরও প্রশ্ন করছেন যে নি একই সাথে বাজা মাত নামাজে প্রতি সুরার পূর্বে বিসমিল্লা কেন পড়া হয় না আসলে তিনি প্রশ্ন করছেন যে আমরা যখন বাজা মাত নামাজ পড়ি তখন সুরা ফাতে হার পর পবিত্র কোরআনের যে কিরাত করা হয় তো অন্যান্য সুরার পূর্বে বিসমিল্লা রহমান রহিমকে আমরা কেন উচ্চস্বরে পড়ি না দেখুন কেউ কেউ আপত্তি করে যে বিসমিল্লা রহমান রহিম পবিত্র কোরআনের অংশ কিন্তু এটি একটি স্থায়ী আয়াত আর এটি কেশব সুরার শুরুতে তারা এটিকে গণনা করেন না কিন্তু হাদিস থেকে জানা যায় যে বিসমিল্লা রহমান রহিম প্রতিটি সুরারই অংশ ছিল মহানবী সাহাম এক স্থানে সুরাফাতে সম্পর্কে বলেছেন যে সুরাফাতে পড়ার সময় তিনি প্রথমে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পড়েন আর এরপর বাকি সুরা পড়েন অনুরূপভাবে আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে যখনই মহানবী সাহাম যখনই কোন সুরা না জেল হওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হতো তখন তিনি বুঝতে পারতেন যে নতুন সুরা অবতীর্ণ হচ্ছে এ কারণেই সুরা বারাত বা সুরা তওবার পূর্বে বিসমিল্লাহ 
অবতীর্ণ হয়নি আর এ থেকে বোঝা যায় যে সূরা তওবা সূরা আনফালের একটি অংশ অপর এক স্থানে মানুয়ে ইসলাম সূরা কাউসার সম্পর্কে যখন বলেন যে এখনই আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তো সেই সূরা পড়ার সময়ও বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শুরুতে তিনি পড়েছেন তো হাদিস থেকে এই বিষয়টি জানা যায় আর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রতিটি সূরার শুরুতেই এসেছে তো এটি আল্লাহ তালার হুকুমে আর এটিকে রীতিমতো সূরার অংশ করা হয়েছে আর এই বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে আমরা বিসমিল্লাহ রহমান রহিমকে প্রতিটি সুরার প্রথম আয়াত বলে মনে করি আর এছাড়া এটি আরেকটি প্রজ্ঞার বিষয় যে একশো চোদ্দটি সুরা রয়েছে পবিত্র কোরআনে আর বিসমিল্লাহ একশো চোদ্দ বারই পবিত্র কোরআনে এসেছে তো এর মাঝে একটি প্রজ্ঞা রয়েছে তো সেই বৃষ্টি আমি এখন পুরোটা বর্ণনা করছি না আমি সংক্ষেপে শুধু এটি এতটুকুই বলবো যে তফসিরে কবিরের প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতেহার ব্যাখ্যা বা তফসির যদি আপনারা পড়েন তাহলে হজরত মুসলিম আদরতুল্লাহ আনহু বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে সেখানে এই বিষয়টি বিস্তারিত হয়ে বর্ণনা করেছেন যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম শুধুমাত্র কোরআনের অংশই নয় বরং প্রতিটি সুরারও অংশ অনেক ধন্যবাদ নাসির কামার সাহেব পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে আমি মতন আব্দুল সামি খান সাহেবের কাছে যাচ্ছি আব্দুল সামি খান সাহেব আমাদের এক বোন সামরা মালিক ইয়া বা মালেক সাহেব আমেরিকা থেকে প্রশ্ন করেছেন তিনি পূর্বের প্রশ্নগুলোর মতো একটু করেছেন আমি আপনার সামনে প্রশ্নটি রাখছি যে আহলে বায়ত বলতে কি বোঝায় এই পরিভাষা বিশেষত হজরত ইমাম হাসান এবং হজরত ইমাম হোসেন রোজাহান হুমার জন্যই কেন ব্যবহার করা হয় তো আমার মনে হয় প্রথমে আহলে বায়ত সম্পর্কে বিষয়টি আপনি স্পষ্ট করবেন এবং তার প্রশ্নের উত্তর দিবেন আহলে বেদ শব্দের শাব্দিক অর্থ হল ঘরে বসবাসকারী কোরআন মহানবী সাল্লামের জন্য এবং তার আহলে বেদের জন্য তার পরিবারের জন্য এটি ব্যবহার করেছে পূর্বে রাম নবীদের ক্ষেত্রেও আহলে বায়ত শব্দ ব্যবহার হয়েছে বিষয় হলো রসুল করিম সাহসলামের পুরো সব স্ত্রীরা তার সব সন্তান সন্ততি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত মহানবী সাহসলামের কোনো কোনো রায়ত অনুসারে এগারো জন সন্তান ছিলেন তাদের সকলেই সুসবিন্তে কাল করেন কেউ সাবালক হননি যেভাবে আয়ত কাত মান্নবীন উল্লেখ আছে অর্থাৎ তারা সাবালক হননি সুরা তাকাবুন এবং এরপর রায়তগুলো যখন অবতীর্ণ হয় আর এরপর নাজরানের প্রতিনিধি দলের সাথে রসুল করিম সালামের মোবাহেলা হয় চ্যালেঞ্জ দেন তার পুত্র যেহেতু কেউ জীবিত ছিল না সব সন্তান মারা যায় শুধু হাজার ফাত ফাতেমা জীবিত ছিলেন কন্যারাও সকলে মারা যান ফাতেমা ছাড়া শুধু হাজার ফাতেমা জীবিত ছিলেন ফাতেমার সন্তান হলেন হাসান এবং হাসান মহানবী বলেন যে হাওলা আহলে বাইটি বিশেষভাবে মহানবী সাল্লা ইসলাম তাদেরকে আহলে বাইত আখ্যায়িত করেছেন হজরত আলী তার চাচাতো ভাই ছিলেন কিন্তু হজরত আলী মুসলমানদের প্রতি যে ভালোবাসে তাকেও আহলে বাইদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এরপর হজরত ইমাম হাসান হোসাইন সব সব সন্তান সাহাবি হন মানা হন তাদের সবাইকে সম্মানের খাতিরে আহলে বাইত গণ্য করা হয় নতুবা আহলে বাইতে শব্দের আসল অর্থ আহলে আসলে আহলে বাইত বোঝা মহানবীর স্ত্রী এবং তার সন্তানরা মহানবীর যেহেতু কোনো পুত্র সন্তান ছিলেন না কন্যাদের মাঝে শুধু ফাতেমা ছিলেন সে কন্যা এবং ফাতেমা এবং তার সন্তানরা হাসান হুসাইন এবং তার স্বামী হজরত আলীকে ভালোবাসার কারণে আহলে বাইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মতে মোহাম্মদিয়াতে এই শব্দ এদের তাদের সবার জন্য ব্যবহার করা হয় অনেক ধন্যবাদ স্বামী সাহেব দর্শক এ ধরনের কথা আপনারা শুনবেন যে জামাতে আহমেদিয়া মানুষ বলে যে জামাতে আহমেদিয়া এহলে বায়তের কথা তো উল্লেখ করে না বা যেভাবে সমাজে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয় তার এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিপন্থী এটি স্পষ্ট বিষয় যে জামাতে আহমেদিয়ার বিশ্বাস এবং জামাতে আহমেদের শিক্ষা বড় স্পষ্ট কোনো দেশ আমাদের উপর বেঁধে নিষেধ আরোপ করতে পারে কিন্তু আজকাল আল্লাহ তালা এমন মাধ্যম আমাদেরকে দিয়েছেন যে আমরা হজরত মোহাম্মদ সাল্লু 
علیہ وآلہ وسلم میرے بہبشت بانی و نشر جو امام حضرت مجھے غلام احمد قادیانی علیہ السلام میں بہن تار خلیفہ در جماعت امرہ شہبک شروع جے کنو بھی شوئے اپنا جماعت احمدی عدد شبہ کے جانتے چاند اپنا را ایم ٹی انٹرنیشنل اپنا را دیکھن یو ٹی وے گئے ہو اپنا را انہوں شندن کوٹے بارے شعب بھی شوئے آما در آوستان شمبر کے جانتے پر میں لکھی تو جو دی اپنے جو دی کچھو پوٹے چاند لکھی تو تالا آما در ویب سائٹ آلسلام ڈاٹ آرک جان शेखाने और दूसरों विभिन्नों बॉय पुस्तक रहे थे इंग्लिश भाषा या अरबी तेरो एवं उन्नों ने भाषा या आते एक ओन आमी स्रोता वं दर्शक दर प्रति कृतक अधिलय शाहेवार प्रश्न आमदे शम्मे आते अली नेम शाहेवार प्रश्न आमदे शम्मो के रहे थे अब्दुल बारी शाहेवार प्रश्न आते फिकर प्रश्न वाटे � जे कार्बालर घटना कार्बालर घटनार फलाफल की इस्लाम के किवा विषय ते प्रभावित हो रहा है कार्बालर घटना इस्लामेर पर कोनो प्रभाव फैलते पा रहा है ना इस्लाम मुसलमान दर के प्रभावित हो रहा है इस्लाम ताई जहाँ मोहम्मद साहब इस्लाम मेर प्रति अल्लाह तलाब बतेर ना करते इन्ना दीन अंदला इस्लाम कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारा आदर्श शेर माध्यमे तारा उक्तिर माध्यमे उक्ति विभिन्न उक्ति शेरी बोलना करते हैं कि इंटरेस्ट ये अपन बेदोना घना घटना जे मुसलमान देर माचेर फले ओपन तो इन मतों के देखा दे आर मुसलमान बजुर्ग देर औषम माने रे बेदन कोरुन घटना ऐटी और प्रसूले करें हम सल्लल्लाह अबांग तार पुरी बारे पवित्र पुरी बारे उन्नन शोध शोध जेब भी निर्दोष भावे होता करा है ऐसे अशम्मन करा है ऐसे तेरे अपन कोष्ठ दायक घटना जे तार पोटी की और मानुष शरीर दोए के पे जाए जेब भावे एक घटना घोटे से बाज़ तो ऐटी देखना होए जे दितियों पक्को मुसलमान हो रहे दाबी करते जरा � हज़रत इमाम हुसैन शंपर के पूर्वे ही बोले दिए थे लेन ताकि वो शंभव दिए थे लेन रसूलुल्लाह जैसे ने शहीद अपने शेहनुश जैसे ने शहीद हैं एर पर फेतनार दार प्रमोशन प्रोसेस को हुए थे तो खुद देखा रंबो करे आज पर जनता मुसलमान रा पुरुष परे रक्तों ने होली खेल से जखूबे ही वेदनदायक विषय अर्थात तो जब हम होते हैं ना ऐसा हालात तेरे घटना थे कि मानव भोसल मर जाए शिक्षा ग्रहण करता मुसलमान जो एक कर दिखे आज तो मतलब है ना करे इन तो आज पंजुन तो देखों मुसलमान रा मुसलमान देर जो तो टा रक्त छोरी है छे और मुस्लिम रा तो तो टा मुसलमान देर शेवा होता करा होता करे नहीं करते प अखान अखान इधरा बंद हो गया उसे अरे जो नाला तलाय जुगे मानवी सलसला मेरे प्रतिस्रुतो महादी के पाठी हैं चन नोटन भावे मानुष के हैदायत शतोतार तक वार्दी के डकार जन्नो आर उसे प्रतिस्रुते नुशार धर्म में दृढ़ता धारा शोचित हुए चे के लाफत व्यवस्था प्रतिष्ठित हुए चे अल्लाह तलार प्रिपाय अल्लाह प्रतिस्रुते � पूरों मतलब मुस्लिम के खाते कटित करार जन्म शास्त्र शैशवता जिन्हें आज तक के प्राय शुभाशत बच्चों पूर्वे एक मतलब एक बेटी चले निमा माध्य अलैह सलातुल्लाह आज कार्तिक धनुष पर खेला होते छाए पृथ्वी दुष्यता अधिक देशी तार जमात प्रदर्शित कर रहे थे आरे जमाते अंकुशक रोहन करी मनुष्यकोल दौल एरा हज़रत इमाम हसन हुसैन शब्ब बुजुर्ग के शकों साहबी के शम्मन करे तादर्शे बोझ पौधम मुझे दयाला बंग रसूल बनाना करे चंच शिरसा दादर शम्मन करे तादर जनो अत्तनी बेदितो जी भावे हज़रत मुसलमान इस्लाम ने जय बोले चंच जय जानो दिलम फ़ैदा है जमाले मोहम्मद अमर प्राण अमर रिदो है मोहम्मद रसूल � इन दो अमरावती रंजन आश्रय नहीं ना अमरा बारा बारी करें ना 
শুধু নাম নেয়া নয় বরং তাদের আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে তো জামাত আহমদি আজ হাজার ইমাম হুসাইনের আদর্শ অনুসরণ করছে আমরা একটা হুসাইনি জামাত আজকে আমাদের উপর জুলুম এবং অত্যাচার করা হচ্ছে কিন্তু আমরা ধৈর্যের সাথে অবিচালতার সাথে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি সেই পথ আমরা পরিত্যাগ করি না যে পথ যে কারণে আল্লাহ তালা এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করছেন অর্থাৎ খাঁটি তহিদ প্রতিষ্ঠা রসুল্লাহর কালেবার হেবাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে নিজেদের রক্ত ধরিয়ে ইসলামকে জীবিত রক্ত ঝরিয়ে নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলামকে জীবিত করতে হবে কাউকে খুন করে নয় এই কারণেই খলিফা সানি বলেছেন যে শত্রুকে অত্যাচারের বর্ষা এবং তরবারি দ্বারা তোমাদের বক্ষকে বেদন করতে দাও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো সেই ধৈর্য একদিন ফল বহন করবে তারা তারা তোমাদেরকে হোসাইন বানায় নিজেরা এজিদ সাজে তো আমরা হোসাইনের আদর্শ অনুসরণ করি আমার হজরত ইমাম হোসাইনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারবে না আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা রাখি খেলাফতের ছায়ায় সারা পৃথিবীতে এটি একমাত্র জামা যা উম্মতকে ভেদাভেদ থেকে রক্ষা করা আর কাজ করছে ভেদাভেদ থেকে মুক্ত করার কাজ করছে এবং এই জামাত অসাধারণ অবিচলতার সাথে এগিয়ে চলেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন নাসির কমসাহেব অনেক ধন্যবাদ হজরত মাসিহে মহদ আলাই সাল্লাত সালামের দিক নির্দেশনা অনুসারে আমাদের মনি ও নেতা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম ইমামাদের যে কাজ নির্ধারণ করেছেন তা হলো আমরা কোনোভাবে অতি রঞ্জনের আশ্রয় নেব না বরং ইসলামী ঐতিহ্য এবং ইসলামী শিক্ষাকে আমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাচ্ছি আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে স্বামী সাহেবের কাছে যেতে চাইব আর আমি এটি বলতে চাই যে আমাদের বোন সামিয়া শাম সাহেবা আছেন যিনি ভারত থেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন স্বামী খান সাহেবের কাছে আমি রাখছি স্বামী সাহেব প্রশ্ন হল মহানবী সাল্লা ইসলামের তিরোধানের স্বল্পকাল পর মুসলমান মুসলমানদের মাঝে মতভেদ কেন দেখা গেল এমনকি শহীদ খলিফাদেরকেও শহীদ করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন খুবই কষ্টদায়ক প্রশ্ন আর উম্মতে মোহাম্মদি আর অনেক বুজুর্গ এটি নিয়ে চিন্তা করেছেন উম্মতে মোহাম্মদি আর চোদ্দ শত বছর ধরে চিন্তা করছে যে খেলাফত খেলাফত উঠে যায় হাজার মুসলিম রাদিয়াল্লাহ আনু বেশ কিছু লিখেছেন এই সম্পর্কে শুধু দুটো কথা বলবো প্রধানত তিনি বলেছেন মুসলমানদের মাঝে যখন নতুন বয়েতকারীরা ইসলামে আসে রোমান এবং ইরানিয়ান সাম্রাজ্যের যখন ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের সঠিকভাবে তরবিত করা সম্ভব নেই একটাই মুসলিম মত বলেছেন নতুন মানুষ যখন বয়াত করে তখন তাদের তরবিয়ত করুন তারা যদি ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে যদি আহমদের গ্রহণ করে আপনাদেরকে টুকরো টুকরো করে দেবে তিনি মানে খেলাফতের সম্পর্কে হুজুর এই জন্যই জোর দেন হুজুর বাজার খোদবা শুনুন যেন শত্রুর কোথায় প্রভাবিত না হন কেননা যারা বাইরে থেকে আসে অনেক ভুল ধারণা নিয়ে আসে এখানে তফসির করার সুযোগ নেই দ্বিতীয় কারণ হজরত মুসলিম যা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তালা স্বপ্নে তাকে দেখিয়েছেন যে মুসলমানদের মুসলমান ধরে নিয়েছিল নতুন বয়তারীদের কারণে যে আমরা যে বিজয় লাভ করছি যে বরকত এবং মাহাত্ম পৃথিবীতে আমরা লাভ করছি এটি আমাদের বাহু বলে হচ্ছে অথচ এটি খোদার দয়া এবং খোদার মেহরবানি মহানবীর আনুগত্য এবং খেলাফতের আনুগত্যের কারণ হচ্ছিল মুসলমানরা যখন এটি ধরে নিল যে আমাদের কারণটি হচ্ছে আমরা বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছি আমরা বীর তখন আল্লাহ তালা তার নিয়মত প্রত্যাহার করেন মুসলমানদের হাত থেকে খেলাফতের যে ছায়া সেটি তুলে নেওয়া হয় মুসলমানদের সংখ্যা করে সেখানে পূর্ণকর্মের উপর আর প্রতিষ্ঠিত থাকে নি যার আল্লাহ তালা প্রতিষ্ঠিত দিয়েছেন যে যখন তোমরা তোমরা যদি নেক কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এর অর্থ হলো খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সেই কাজ করো যে কারণে আল্লাহ তালা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এটি ছিল না এ কারণে আল্লাহ খেলাফত উঠে নেন এই দীর্ঘকাল পর চোদ্দ শত বছর পর হজরত ইমাম মাহাদির মাধ্যমে আল্লাহ তালা পুনরায় খেলাফত নবতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন বোঝার কথা হলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সেসব সৎকর্ম আমাদের করা উচিত যে কারণে আল্লাহ তালা এ ফজল এবং কৃপা বর্ষণ করতে থাকবেন আর এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে নিয়মত আমাদের কোনো যোগ্যতার কারণে নয় বরং হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এবং মসিহ মহদের কল্যাণে আমাদের এতে কোনো 
বাহাদুরী নেই সামি সাহেব অনেক ধন্যবাদ খেলাফতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এটি উম্মতের যেই শৃঙ্খলা সেই শৃঙ্খলার একমাত্র কারণ আমাদের প্রিয় মরি মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকে অবলম্বন করতে হবে কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে এবং সেগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক আর সেগুলোর উপর প্রতিষ্ঠা থাকার চেষ্টা করা উচিত আর একটু চিন্তা করা উচিত যে পৃথিবীতে যে জলের স্থলে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে এটি এই কারণে নয় তো যে যোগী মামা এসে গেছেন তার খলিফা পৃথিবীতে রয়েছেন তাকে অস্বীকার কারণে এমনটি হচ্ছে না তো মানুষের তাকে সন্ধান করা উচিত মানা উচিত জমাতে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত পৃথিবীর প্রান্তে এই বাণে পৌঁছাচ্ছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময় শেষ হচ্ছে আমরা চেষ্টা করেছি যত বেশি প্রশ্ন নেওয়া যায় নেওয়ার চেষ্টা করেছি প্যানেল মেম্বারদের সামনে রেখে উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করেছি কোনো প্রশ্ন যদি থেকে যায় ইনশাল্লাহ আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে নেব দর্শক আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ প্যানেল মেম্বারদের প্রতিও কৃতজ্ঞ স্বামী সাহেব এবং নসির কামর সাহেব প্রতি আমি কৃতজ্ঞ শেষের দিকে সেই কথাই বলবো যেদিকে কালেই আমাদের ইমাম হজর খলিফত আল মাসি আল খামেস আইয়াদ তালা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা হলো আমাদের দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত সেই দোয়াগুলো হলো রাব্বে কল্লো শায়ন খাদে মুকা রাব্বে ফাহফাজ নেই ওয়ানসুর নেই ওয়ারহাম নেই আল্লাহ আলু কাফি নৌ রেহিম কামিন সুরু রেহিম আর বিশেষ করে প্রোগ্রামে উল্লেখ করা হয়েছে মহরমের দৃষ্টিকোণ থেকে রসুল করিম সাল্লা ইসলামের আল আহলে বেত ইমাম হাসান হুসাইন এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো রসুল করিম সাল্লা ইসলামের স্মরণে অজস্র ধারায় আমাদের দূর শরীর পরাশ আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদিন ওয়ালা আলী মোহাম্মদিন কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিমা ওয়ালা আলী ইব্রাহিমা ইন্না কে হামিদ মজিদ আল্লাহ মাবারেক আলা মোহাম্মদিন ওয়ালা আলী মোহাম্মদিন কামা বারক তা আলা ইব্রাহিমা ওয়ালা আলী ইব্রাহিমা ইন্না কে হামিদ মজিদ हम तो रखते हैं मुसलमानों का दी हम तो रखते हैं मुसलमानों का दी दिल से है खुदा दिल में खत्म है 